Com estas dicas, eu tenho a certeza que os vossos bolos nunca mais vão sair mal. Aqui há uns meses eu escrevi um post no blog sobre os 12 erros mais comuns ao fazer bolos. Até hoje é o post mais lido, mais partilhado, mais comentado e também porque há muita gente que me faz muitas perguntas sobre bolos, eu percebo que é talvez das maiores dúvidas que toda a gente tem. Por isso hoje vamos fazer a versão em vídeo daquele post, um pouquinho mais completo e vamos também dar dicas para que os vossos bolos fiquem sempre perfeitos. E então os 12 principais erros ao fazer bolos são, primeiro, Erros, enganos ou substituições nas receitas. Este é um erro muito comum. Acontece quando nós muitas vezes nos enganamos a pesar algum ingrediente, quando nos enganamos e esquecemos de pôr algum ingrediente, isso acontece a toda a gente. Temos que estar um bocadinho atentos para isso não acontecer e em relação às substituições, muitos erros acontecem, muitos bolos calham mal porque há muita gente que faz substituições de ingredientes. Portanto, o melhor é não fazerem substituições se querem que a receita dê certo. O segundo erro mais comum ao fazer bolos é a massa muito batida. É muito comum nós batermos muito, muito a massa. É um pouco cultural, as nossas avós, as nossas mães sempre nos ensinaram que as massas dos bolos deviam estar bem batidas, deviam fazer borbulhinhas. Isso é certo, só até misturarmos a farinha. Depois de nós misturarmos a farinha, nós não devemos bater muito a massa do bolo, porque senão vamos desenvolver o glúten que está na farinha. Por isso é que muitas vezes os bolos ficam eh, encaixado ou ficam um pouco mais elásticos em vez de fofinhos, é porque se bate muito depois de pôr a farinha. Isso acontece também muito nos bolos que são batidos em robôs de cozinha ou em liquidificadores. Façam o vosso bolinho, batam muito bem a manteiga, os ovos, o açúcar, para haver uma boa emulsão, mas depois de porem a farinha, só envolvam até misturar. O terceiro erro é massa com excesso de umidade. Isto também provoca bolos encaixados, porque a quantidade de farinha que há no bolo, se a massa tiver muita umidade, essa farinha não vai ter capacidade de absorver o resto da massa e fazer uma massa bem ligada de bolo. Essa umidade excedente vai fazer com que os bolos fiquem quase com uma textura de pudim. Se vocês gostam, tudo bem. Se vocês não gostam, não era o planeado, aí vocês têm que perceber porque é que essa massa tem muita umidade. Pode ser um erro da receita, como nós falámos no ponto 1, ou então, normalmente acontece muito em bolos que sejam à base de fruta, cenoura, bolos de laranja, bolos de maçã, quando nós usamos fruta muito grande. Se a receita pede, por exemplo, duas bananas ou duas cenouras, nós devemos ter em conta de usar umas bananas e umas cenouras de tamanho médio. Se vamos usar duas cenouras deste tamanho, em vez de duas cenouras deste, vamos estar a pôr o equivalente a quatro cenouras e vamos estar a fazer com que o nosso bolo tenha excesso de cenouras e excesso de umidade. O quarto erro é a massa com pouca umidade. É o contrário do erro anterior. Isto acontece muitas vezes com receitas em que nós usamos ovos pequenos ou então o contrário do erro anterior em que usamos peças de fruta muito pequeninas. Então a massa fica desequilibrada. Isto vai provocar bolos secos e esfarolentos. Nós devemos sempre usar ovos gel, a não ser que a receita diga o contrário. Se a receita só diz ovos, usem ovos se a receita pede 3 ovos, mas se eu uso 3 ovos muito pequeninos, estou a usar o equivalente a 2 ovos, portanto vou ficar com a receita desequilibrada. O quinto erro é usar o tipo de farinha errada. Nós já fizemos aqui um vídeo que eu vou deixar aqui o um link sobre os tipos de farinha. É um erro muito comum. A farinha para fazer bolos é a farinha tipo 55, que é uma farinha pobre em glúten. Quando nós usamos uma farinha específica para pão, nós vamos usar uma farinha que tem mais glúten, o que quer dizer que ela vai fazer com que o bolo fique mais elástico, mais denso. E se aliarmos a isso o facto de batermos muito, é provável que o bolo realmente não corra bem e fique encajado. Por isso, para bolos usamos sempre farinha tipo 55, sempre uma farinha sem fermento, porque eu também já expliquei naquele vídeo, vocês vão ver aquele vídeo, cada massa de bolo deve ter uma porcentagem de fermento, uma proporção correta. Se nós estamos a usar uma farinha que já tem fermento adicionado, vamos sempre usar a mesma proporção de fermento, que muitas vezes há de ser pouco e muitas vezes há de ser muito. O que nos leva a falar do erro número 6, problemas com o fermento, muito, pouco ou já sem validade. O fermento deve ser usado na proporção correta para cada massa, sempre a quantidade que vem na receita e uma dica é vocês medirem com estas colherinhas medidas.
douradoras porque isto vai uniformizar a vossa quantidade de fermento. É muito difícil pesar o fermento porque normalmente são quantidades pequeninas, as balanças não assumem, por isso estas colherinhas são a maneira ideal para medir o fermento nas vossas receitas. Quando uma massa tem muito fermento, o bolo cresce muito, abre como um cogumelo e racha. Isso é sinal que vocês puseram muito fermento, ou porque usaram uma farinha com fermento e ainda lhe adicionaram mais fermento, ou porque juntaram mais fermento do que a massa precisava. Da mesma maneira, se usaram menos fermento do que a massa necessita, o bolo vai crescer pouquinho e muitas vezes fica seco. Se o vosso fermento já passou da validade, ele vai atuar, ou seja, ele não vai atuar, vai fazer com que o bolo não cresça. Quando vocês não usam muito fermento, o ideal é comprarem embalagens muito pequeninas, o fermento muitas vezes, mesmo ainda estando na validade, está muito tempo aberto, acaba por perder as propriedades. O sétimo erro é usar o tipo de forma errada. Há imensas formas e cada receita deve ser feita numa forma que vá fazer com que ele cresça perfeitinho. As formas devem se encher a 3 quartos da capacidade, que é para o bolo ter espaço para crescer, mas não ficar muito baixinho. Se vocês usam uma forma muito grande, a vossa massa vai ficar muito baixinha e o vosso bolo também, além de ficar muito baixinho, vai ficar seco porque vocês vão deixar no forno o tempo que a receita diz, mas como eu vai cozer mais rápido porque está mais baixinho, vai ficar seco. Se vocês usarem uma forma pequenina, o que vai acontecer é que a massa vai ficar muito condensada na forma, não vai conseguir cozer no meio. Isso muitas vezes faz com que os bolos não cozam na totalidade no meio e depois do forno, quando a gente tira, eles abatem. Muitas vezes os bolos saem do forno e abatem e isto pode ser uma das razões, que é o bolo não estar cozido na totalidade porque vocês estão a usar uma forma muito pequenina para a quantidade de massa. O oitavo erro é as formas mal untadas. Nós também já fizemos um vídeo sobre como untar corretamente as formas, eu vou deixar o link aqui. As formas devem se untar com margarina ou manteiga e depois farinha. Agora, atenção, há muitas margarinas que não são tão bem emulsionadas e têm um excedente de água. Então, quando nós estamos a passar na forma, muitas vezes formam-se gotículas de água na própria forma que não deixam depois o restante da margarina agarrar. Quando nós vamos pôr farinha, esses pedacinhos de água não deixam que a farinha Agave. e muitas vezes é aí que vai agarrar a nossa massa e quando nós vamos desenformar o bolo ele fica agarrado na forma. O que é que nós podemos fazer para isso não acontecer? Untar com manteiga, que não corremos tanto esse risco, ou então usar folhas de papel vegetal nas formas que isso vai fazer com que o bolo desenforme sempre. Aqueles sprays são ótimos, mas não são convenientes para massas com muita umidade ou massas com pouca gordura. Ótimos para massas tipo bolo de iogurte, bolo 4 quartos, mas para fazerem um pão de ló ou uma massa muito, muito úmida, às vezes não resulta tão bem. O nono erro são os fornos com as temperaturas desajustadas. Isto é talvez o erro mais difícil de conseguir corrigir, nem tem a ver com nada que a gente faça, é mesmo um problema do forno. Vocês têm que conhecer o vosso forno e perceber o que é que pode estar mal. Se vocês veem que os vossos bolos cozem e crescem e se queimam muito rapidamente, é provável que o vosso forno tenha uma temperatura desajustada. Se vocês metem, por exemplo, 180 graus, o forno pode estar a 200, 220 e isso vai fazer com que o vosso bolo se queime. Da mesma maneira, o contrário também pode acontecer. Imaginem que vocês põem a 180 graus, mas o vosso forno está, na realidade, a 160. Isto vai fazer com que o vosso bolo não cresça e resseque. Portanto, se isto começar a ser um padrão em todas as receitas, o melhor é vocês chamarem um técnico que possa calibrar o vosso forno para ter a temperatura correta. Décimo erro é as temperaturas do forno erradas. Ou o forno muito quente ou o forno muito frio. Eu já não estou a incluir este erro juntamente com o outro, porque o outro é um problema do forno e este é um problema nosso. Os bolos, a não ser que diga o contrário na receita, cozem se 180 graus. Quando nós vamos cozer um bolo, muitas vezes, Queremos acelerar o processo, então resolvemos pôr o forno mais alto. Isso não vai fazer com que o bolo coza mais depressa, vai fazer com que o bolo se queime mais depressa. O bolo vai cozer demasiado rápido, vai queimar e a massa não vai ter aquela estrutura que é suposto ao cozer num forno regular a 180 graus, porque o bolo precisa de ser cozido a uma temperatura constante e os 180 são perfeitos para 80% ou 90% dos bolos. Uma coisa muito, muito, muito importante é que o forno deve estar sempre pré-aquecido. Quando nós colocamos alguma coisa no forno, o forno já tem que estar à temperatura que nós queremos. Se na vossa receita diz cozer o bolo a 180 graus, não quer dizer que vocês fazem a massa e depois ligam o forno a 180 graus e põem lá o bolo. Não, não. 
em que ligar o forno cerca de 15 a 20 minutos antes, que é o tempo que demora o forno desligado a atingir os 180 graus. Desse em primeiro erro, cozer demais ou cozer de menos. Bom, isto é no seguimento dos erros anteriores. Se o vosso bolo cose demais, é evidente que além de ficar queimado, vai ficar muito seco. Se o vosso bolo cose de menos, vai ficar cru, não é? Óbvio. Mas o que vai acontecer é que vocês vão tirar o bolo do forno e ele, como não está totalmente cozido, a massa não tem ainda a estrutura para aguentar, ele vai descer. É provavelmente o erro que mais acontece e muitas vezes é só por isto, é porque o bolo não está cozido o suficiente. Portanto, para verem se o bolo está cozido, um palitinho e verificam se não traz nada agarrado, se o palitinho é seco. Mas, a partir do momento que vocês espetam o palitinho e veem que ele já começa só a deixar ali uma pouquinha umidade, tem que estar atento para não cozer demasiado. Se vocês virem que realmente está a queimar o vosso bolo, vocês põem uma folhinha de papel de alumínio, que isso vai impedir com que o bolo continue a ganhar cor, mas ele vai continuar a cozer. O último erro, décimo segundo, é desenformar. Muito cedo ou desenformar muito tarde. Em que altura é que se deve desenformar o bolo? Eu gosto de desenformar o bolo aí uns 5 minutinhos depois dele sair do forno. Eu não gosto de deixar o bolo arrefecer na forma porque cria densidade aquela, o vapor e o bolo começa a ficar molhado no fundo. Eu tiro do forno e dou uma sacudidela logo na altura que sai do forno assim, umas sacudidelas secas que vai fazer com que o bolo se solte. Depois deixo uns 5 minutos e depois desenforma. Claro que há muitos bolos que não se pode logo fazer isso, por exemplo, um pão de ló úmido não pode ser deformado quente. Se o bolo estiver cozido na perfeição, se for um bolo com uma massa equilibrada, pode perfeitamente ser desenformado à saída do forno, que não lhes vai acontecer nada. Dependendo da receita, usem um bocadinho de bom senso, podem desenformar uns 5 10 minutinhos depois de sair do forno, que é para ele também depois não voltar aquela manteiga com que nós untámos a forma, não voltar a ficar fria e depois o bolo quando nós vamos desenformar pode-se partir, porque ficou outra vez agarrada à forma. Por isso o ideal é soltarem bem e desenformarem. Eu já disse isto tudo, só me falta dizer aqui esta parte. Então assim, resumindo, dicas para o vosso bolo ficar sempre, sempre perfeito. Primeiro, quando vocês vão fazer um bolo, coloquem todos os ingredientes que vão precisar, porque assim vão ter menos tendência a esquecerem-se de algum ingrediente. Ter uma balança é essencial para fazermos os bolos com o peso certo, ou então, se estamos a fazer uma receita daquelas que são com chávenas, o ideal é terem estas chávenas que têm um tamanho standard e isso vai fazer com que todos os vossos bolos saiam iguais. Porque se vocês fizerem com aquelas chávenas de café ou de chá, todas essas têm um tamanho diferente. Quando a receita pede uma chávena, muitas vezes vocês usam 200 gramas, outras vezes usam 250 porque as chávenas têm tamanhos diferentes. Por isso, invistam num conjuntinho destes que vos vai ser útil. Ter sempre, sempre o forno pré-aquecido. Usar sempre farinha tipo 55, que é a farinha ideal para os bolos, sem fermento, depois misturarem a farinha, já não mexerem muito, não baterem muita massa, só mexerem delicadamente. Usar ovos pele, untar bem a forma, ter a certeza que o vosso forno está com a temperatura certa, usar o método do palitinho para ver se o bolo está bem cozido e estar atento para ele não cozer demais e sobretudo usar o vosso bom senso. Se virem aqui uma receita, há ali qualquer coisa esquisita nessa receita, não façam essa, procurem outra. Com estas dicas, com todo este conhecimento, eu tenho a certeza que os vossos bolos nunca mais vão sair mal. Há um momento, espero. Espero que estas dicas todas, estas informações todas tenham sido úteis e quando vocês forem fazer o vosso próximo bolo, tenham isto tudo em conta e espero que o vosso bolo vos saia bem, que os vossos bolos a partir de agora saiam sempre bem e se vocês fizeram algum bolo com algo destas dicas que eu vos dei, deixem um comentário e subscrevam o canal para vídeos como este e vídeos de receitas todas as semanas à quinta-feira. Tchau! Foi bom?